程度で、あと5分で終わります。さあ、今から、えー、指の体操の他者への施術っていうのをやっていくんですけど、ここで出てくるのがですね、関節放内運動という言葉、ちょっと難しい言葉なんですけど、ね、という言葉なんです。これ何かっていうと、私たちは、例えば姿勢を保つときに、どういうふうに保ってるかっていうと、筋肉とか、腱には引っ張られたりとか、というふうなことを感知する筋だと、筋コース、腱の中だとゴルフ腱器官というのがあります。ストレッチリフレックス、身長反射と言いますけど、これが起こってしまって、かえって曲がってしまうんです。なので、他の人にするとき、自分でするときはですね、大体わかるからいいんです。<咳>他の人にするときには、それが刺激となって、かえって悪くなっちゃうときがあるんです。例えばですね、こちょこちょするとき、自分で皆さんこちょこちょしてみてください。すったいですすんないですよねああちゃんとやめてちゃんとやってる人いたらおかしいじゃないですかなぜ自分でどれぐらいの刺激があるかっていうのが分かるからですよでも他人からされるとくすぶったいのはどんな刺激になるか分からないわけですだからくすぶったくなるわけですこれは関節も同じなんです三側反射というんですご存知の方いらっしゃいますかね三側反射側頭筋ありますね側頭筋のところにこのハンガーのこの弦の部分を当てるんですそうすると動くんですなぜかというとギュッて引っ張られたと思ってそれ,を、ま、それに対抗しようと思って筋肉が身長反射をギュッと引き起こして筋肉の収縮が起こるんですよこれをハンガー反射と言います医学用語です私が勝手につけた名前だったんですよ<笑>ハンガー反射ってやったらちゃんと論文が出てきますちゃんとロができるハンガー反射ジョイントプレーの改善を関節の遊びの改善を促すのがこの指玉の体操なんですねさあ皆様方の指の関節 MP 関節のところちょっとギュッと握ってみてください指をギュッと握ってもらうと明るくしてないですギュッと握ってもらうと動かないですよねこれがクローズのポジションですこれはクローズのポジショングッと広げても動かないこれはクローズのポジションや優しく握るとルーズなポジションなんですで関節っていうのは自分で動かすこともできるし自分では動かせない動きというのがあるんですよそれではですね、えー、指の体操の効果を、えー、しっかりとですね、えー、どういうふうな違いが出るかというのを感覚で感じていただきたいのでまず今どのぐらいのバランスがあるかバランス能力があるかというのを見ていきましょうまず立ち上がっていただいて足を片方ぐらいに広げて、もう少し広げましょう。はい、そうですね。で、手を軽く横に広げてください。基礎編であった横からのバランステストですね。これをやっていきましょう。ちょっと足失礼します。さあ、横に押していきますので、負けないように、こっちにグッと押し返してください。よろしいですかはい、できます。せーの。はい、グーッと押し返していいですか押します。こんな感じ。軽くしか押してないんですけど、もう一回いきましょう。せーの。はい。こうすると、足が、親指側浮いたりとか、腰も横に流れていきますね。逆の方もいただきます。じゃあ、また手を広げていただいて。では、押していきますので、押し返してください。では、いきます。せーの。はい、押し返します。こっちの方がちょっと強いですけど、でも、まだこっちの方も流れますね。もう一回いきます。せーの。こういう感じ。体が横に流れていますよね。これをちょっと指の体操をやって、どのような変化が出るかを見ていきましょう。頑張っていただきます。体操のやり方は先ほどお伝えしたように、一緒です。足の指先を手の指の付け根、手の指の付け根、ここですね。ここに軽く合わせていきましょう。こんな感じ。で、握るところまではセルフでやる体操とは全く変わりません。ここからですね、えー、皆さん、あの、前の画面の端の指、どのぐらい動いてるかっていうのを、ちょっと、よーく見とってください。はい、じゃあ行きます。行きますね。<笑>
、うんうん、今思う方側はで裏側、うん、終わりです、うん、じゃあ逆側もやってみましょうじゃあ左足あ右足もですね失礼します力抜いていただいて一緒ですね足の指先を手の指の付け根に乗せて軽く握りますじゃあいきます思って裏思って裏関節自体は曲がらないんですねはい、全く動いてる感覚はないと思いますはい、ではまず立ち上がっていただいて今ほとんど指動いてなかったと思うんですよねで、本当にこれで効果あるのかなと皆さん思われると思うんですけどちょっと手を広げていただいてもう一度バランスを見ていきますはい、行きます。そうします。そうしっかりしましょう。せーの。はい。そうしっかりしましょう。足の指、最初ぐっと浮き上がってたのが、浮かなくなってるのが分かると思います。やってもらって。そうしっかりしてください。せーの。はい。全然違います。全然違いますよね。ありがとうございます。今、指が動いてる感覚ってありますか動いてる。さっき、運動してた。はい左のあたりで右のあたりほとんどなかったです、はい、っていうぐらいで、えー、このぐらい特効性がありがとうございますってことで先ほどのドイツグスの解剖実習をしてみますドイツグスこれフィンコンフォートです結構高い靴、うん、結構高い5万円以上、うん、で患者さんが置いててくださったのでもうこの靴は履かないですじゃあ,あの、切っちゃっていいですかって、ボール切ってくださいっていうふうなことをおっしゃったので、切りました。上と下はまず切ります。ここ、本当はですね、シャンプーといって、左右にぶれないような板が入っているんです。板が入ってないといけないんですけど、当然シャンプーはありません。ただのゴムゾリと同じです。ただのゴムゾリと同じ。そして、こうやってねじれる。ゴマイの靴の上。そして、かかと。ペラッ。ペラです。何もに、にまりません。ですから、ふやっと、潰れるんです。もし皆様方が今座っている椅子の背もたれが、ふにゃふにゃだったりとか、あるいはないと思ってみてください。ずっと緊張しながら、座ってないといけないんです。後ろにもたれかかることができないんですから。それを、このコンフォートシューズは捨ててるわけですね。で、えー、靴の、解剖、えー、先ほど、糸の今言ったらもん、えー、シャンプーがどうだったっていう話があったんですけど、えー、普通のちょっとですね、これも解剖していきます。まあ、こういうムーンスターっていう、えー、日本のメーカーさんの靴ですね、えー、これもすごくしっかりと作り込んである靴なんですけど、パカッと切り離してみると、そうですね、えーお、なんか白いプラスチックみたいなのが入ってるんですけど、これがヒールカウンターっていうかかとをしっかりまっすぐに止めておいてくれる素材ですね。で、えー、靴底をデリッと剥がして、まずですね、えー、さん、靴紐をはい。靴紐ですね、あ、前に出してますけど、どのぐらい締めてたらいいのってよく言われます。まあ言葉でなかなかキュッといい感じに締めてくださいとしか言いようがないので、えー、チェックの方法。はい、じゃあ行きましょう。せーの。はい、キュッと全部ですよ。いいですかはい。押すと、こんな感じ。バランス取れないですね。もう一回行きましょう。せーの。はい、キュッ。こんな感じ。バランス取れてない状態です。で、えー、この靴紐を締めると、どのくらい変わるかっていうのをちょっと見ていきましょう。はい、キュッ。はい。今ちょっと靴紐をキュッと結んだだけです。これで、えー、もう一度バランスを見ていきましょう。じゃあ、紐を押しますので、さっきと同じように全力で押したりしてくださいね。せーの。はい。失礼します。はい。靴紐を結ぶだけでもこんだけ変わります。なので、えー、最初と全然バランス取れなかったじゃないですか。で、例えば、スポーツ選手とかであれば、あんだけバランスが崩れてるっていうことは、スポーツのパフォーマンス落ちちゃうんですよね。競り合いとかで、ね、押されてるわけじゃん。で、じゃあ競り合いが私は弱いから、えー、筋トレをして筋肉をつけようと
、もちろんまあそれも一つの方法だとは思うんですけど、靴ひも締めるだけでパフォーマンス変わるんだったら、締めないお手話じゃないですか。まずトレーニングする前に。なので、あのー、もちろん運動とかも必要ないとは言いませんし、私、スポーツトレーナーなので、まあ、あの筋トレとか大好きだから皆さんにもしてもらいたいんですけど、でも、筋トレする前にできることとか、できるケアがあるので、それをやった上でトレーニングだとかに移った方が、あのー、トレーニング効果も出やすいですからね、怪我もしないですし、なので、靴紐はしっかりと結んでください。